我们先来准备两百克低筋面粉，取个大一点的碗，打入两个鸡蛋，加入三十克白砂糖，十五毫升食用油，还有一百五十毫升牛奶，搅拌均匀，再将五克泡打粉，还有面粉一起过筛到鸡蛋液中。我们可以塞一半，然后搅拌均匀，再过筛另外一半。最后的面糊状态呢是成双奶一样的，然后静置二十分钟。这个是我之前做好的豆沙，豆沙的做法呢，在我以前的视频也有，可以翻一下，取一团出来，然后稍稍按扁，做成一个小碗的形状，里面装入一些芝士。把口给它收起来，把它搓圆，然后再按扁，这样就可以啦。接着来把锅加热。今天我用到的是圆烤盘，舀一勺面糊进来，一个圆格子就用一勺，再把面糊摊开一些，摊到壁上来。面糊加热到有点冒气泡的时候，把馅料加进来，然后撒上芝士。另外一边呢，也同样做三个饼，但是不放馅料。把有馅料的这一面呢，等到它煎到金黄的时候，就给它挖出来，然后倒扣过来。可以轻轻的压一下，让两个扣在一起，接住个牙签让它脱模，然后翻过来，再煎另外一面，翻过来另外一面再煎两分钟就好了。好了，煎到两面成金黄就可以了。哦，好痛！看起来是不是像车轮一样？我们来切一个给大家看一下。满满的拉丝，吃起来特别香的豆沙芝士车轮饼，喜欢的话可以试一下哦。来把西葫芦、胡萝卜还有香菇洗干净。再来洗两根芹菜，叶子不要，只要这个梗。鸡胸肉切成小块，切好了放到料理机里。把胡萝卜跟西葫芦也切成小块。也加到料理机里，还有香菇也切小一点。再来切一些洋葱，加入洋葱呢会更香。芹菜切成小段也加出来，然后来调一下味，加入少许盐，小半勺生抽，一勺蚝油，一小勺黑胡椒粉。还有一大勺淀粉，最后打入一个鸡蛋，再来搅打成泥。打好了之后呢，把它倒出来，用手糊口的位置呢，挤出一个小丸子，放到油锅里炸。前面先放的已经炸到金黄色的就可以捞出来，拿
然后拿个盘子，放上两片生菜，把鸡肉、蔬菜丸子倒进来。蔬菜跟鸡肉这样子做呢，吃起来特别的香，可以把小朋友不爱吃的蔬菜呢做到这里面来，小朋友一样可以吃的津津有味。喜欢的话可以试一下哦。小米清洗一下，再用清水净化一个小时。接着我们来打三个鸡蛋，把蛋白跟蛋黄分离。泡好的小米捞出来，放到破壁机里面。再把三个蛋黄倒进来，还有三十克食用油，把它打成糊状，打成糊了先倒出来，在蛋白里面加入几滴白醋，白糖分三次加入，把蛋白打发，打到这个打蛋器拿起来，这个蛋白呈三角形的形状，这样就可以了，然后舀一半蛋白。到这个米糊里面搅拌均匀，搅拌好的米糊全部倒回蛋白霜里面，再搅拌均匀。好了，可以了，找个模具，闭上刷上油，底部放上一张油纸，更好脱模。把调好的米糊倒进来，抖两下，抖掉气泡。面上再盖上一张保鲜膜，防止水蒸气进去。扎上几个小孔透气，在冷水上锅蒸三十分钟。时间到，小米糕蒸好了。拿个刀边上划一下，帮助脱模。倒扣出来，切成小块。切好了，再点缀上葡萄干。好吃又营养的小米糕，喜欢的话可以试一下哦。小时候，我们先来清洗一下，加入适量清水，还有两片姜，一点点料酒，上锅蒸十五分钟。再来夹好一些肉末。冬瓜先来去掉皮。切开来，把中间的芯去掉，再来切成正方块。切成块的冬瓜在上面再给它画一些花纹。瓢柱蒸好了，拿出来放凉，拿一块冬瓜沾一下生抽，然后放到锅里面煎。煎成这样子，就把它转到砂锅里来。瓢柱放凉了，把它捞出来，然后把它撕碎。
重新起锅，加入少许油，把肉末放进来炒香。将来就把瑶柱加进来，再来一把葱花，再来两勺生抽，一点点盐，少许老抽放色，炒好了铺在冬瓜上面。把蒸瑶柱的汤淋进来，先大火煮开，再等小火焖十五到二十分钟。好了，时间到，最后撒上葱花点缀一下。今天这道瑶柱焖冬瓜，冬瓜吸足了瑶柱的鲜味，吃起来特别的鲜美，比吃肉还香。喜欢的话可以试一下哦。